Hello students, welcome to Lakshya, Initiative of Law Excellence. Munduga, manam 31st Ichina 20 question ke answer chudha. When Gandhiji was arrested during Salt Satyagraha, who took his place as the leader of the movement? Answer Rachesi, Abbas Tyabji. Option 2 is correct. Ivalti mana first article Rachesi, Sankirna Prabhutva Lagurinchi. Dinini. APPSC మరియు TSPSC వాళ్ళు కరెంట్ అఫైర్స్ లో చదువుకుంటాము BJP వ్యతిరేక పక్షాలతో కూటమిని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీ తో పాటు చాలా మంది నేతల్ని కలవడం అనేది జరిగింది ఇలా కూటములతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం అనే విధానం కొత్తేమీ కాదు ఆల్్రెడీ 1988 లోను 1996 లోను సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలే వచ్చాయి 1988 లో నేషనల్ ఫ్రంట్ Sankina Prabhutva Machindi in the low Yedu party lo Sabyatva Mane Yunai. Tarata nineteen ninety six low United Front Anedan Prabhutva Air Padindi in the Padmud party lo Bagas Vamga Unai. Ipud Inkoka Sankina Prabhutva Vastunda Radha Anadi Chudali. Mana next article of Chessi Supreme Court to Maru Collegium System Gurinchi. Dinini APPSC Maru TSPSC Valukuda Paper two low na twenty. Constitution and a topic in the Chadukuntamu. Collegium system ante anti, Vatikuna twenty constitutional provisions anti, Danto Mudipaduna cases anti and Edim and Mipur Chudam. First, Collegium system ante anti, Supreme Court to Mariu High Court to Samaninchina twenty, judges yoka appointments kani, transfers in kani, Ivi Chayadan Kuna twenty, Waka Mandalini, Collegium system and his antaru. In the law, Chief Justice of India, Mariu, Naluguru Senior Most Judges and Evaluntaru Rashtrapati Tapan Seriga Collegian is Ampradin Chali. Collegium of Salahani Tapan Seriga Partin Chali and Chepe Supreme Court Thir Pichindi. I the Vila Kuna twenty constitutional provisions ain't he? Anadi Manam Chudda Constitutional Provisions. Article 124.2 Dini base cheskoni Supreme Court judges ni President appoint chestaru. Every consultation to Supreme Court judges okaru High Court judges concerned state ki sammaninchina High Court judges alage Chief Justice of India. Indulo other than Chief Justice of India ki sammaninchina appointments aithe chief justice of india ni sampradinchalsina avasaram anedi undi tarvata article 217 deeni prakaram high court judges ni president appoint cheyadam jarugutundi every consultation tho chief justice of india consultation governor of state chief justice of high court of high court E Chief Justice of High Court E Chief Justice of High Court ni Kakunda Miglin Valan appoint chase at a pudu in a consultation coda this call soon to the Aite e Collegium Kisamaninchna twenty cases anti and the Manami put Chudda Collegium system Kisamaninchi First Judges case Second judges case, third judges case, fourth judges case. We did not want to discuss it. First judges case of Chessie SP Gupta versus Union of India, nineteen eighty two law. Chindi in the Supreme Court aim Chapindi. Consultation need not be concurrence and chipindi. Ante Supreme Court to High Court to Nyayamurthal and Yamakam Vishamlo Rashtrapati Collegian is Ampredin Chadam Tapani Sarikadu. Anadi first judges case lo chepperu. Tarvata second judges case. Either chesi SC advocates on record versus Union of India. 1993 lo e case achindi. In the consultation must need to concurrence and is chip in the 
అంటే సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు నియామకం చేసే విషయంలో రాష్ట్రపతి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని కొలీజియంగా తప్పనిసరిగా సంప్రదించాలి అని చెప్పేసి ఈ కేసులో చెప్పింది తర్వాత థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు ఇదొక కేసులా కాకుండా సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఒపీనియన్గా మనం తీసుకోవచ్చు కొలీజియం సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఒక రెస్పాన్స్ని అప్పటి ప్రెసిడెంట్ కేఆర్ నారాయణన్కి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం ఈ న్యాయమూర్తుల నియామక విషయంలో కార్యనిర్వహణ శాఖ ప్రాధాన్యతను తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి జేఏసి జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ కౌ కమిటీ అంటాము ఈ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ కమిటీ ఏర్పాటు కోసం నూట ఇరవై రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది తర్వాత ప్రభుత్వం మారి నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ ఈ నూట ఇరవై బిల్లుని సవరణ బిల్లుని వెనక్కి తీసేసుకుని నూట ఇరవై ఒకటవ సవరణ బిల్లుగా ప్రవేశపెట్టేసి నేషనల్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ కమిటీ ఎన్జేఏసీగా తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి తొంభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసి తర్వాత రాష్ట్రపతి రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్లో దాని మీద అసెంట్ పెట్టడం జరిగింది సో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది ఇందులో ఆరు మంది మెంబర్స్ ఉంటారు ఒకరు వచ్చేసి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత ఇద్దరు వచ్చేసి సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారు ఇంకొకరు వచ్చేసి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లా ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చేసి ఎమినెంట్ పర్సన్స్ అనేసి కేటగిరీ కింద పెట్టారు ఈ ఎమినెంట్ పర్సన్స్లో ఒకరు వచ్చేసి ఎస్సి ఎస్టీ ఓబిసి ఉమెన్ వీళ్ళయి ఉండాలి పైగా వీళ్ళని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అపాయింట్ అపాయింట్ చేస్తారు దీని ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకాల్లో రాష్ట్రపతి కొలీజియంకి బదులు ఈ ఎన్జేఏసీని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఫోర్త్ జడ్జెస్ కేసు అనేసి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చింది ఇది కూడా సుప్రీంకోర్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పదహైదు అక్టోబర్లో ఎన్జేఏసీ అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పేసి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి కారణం ఏంటి ఈ ఎన్జే ఎన్జేఏసీలో ఎమినెంట్ పర్సన్స్ అని చెప్పేసి ఇద్దరు న్యాయ నిపుణుల్ని తీసుకుంటున్నారు ఆ న్యాయ నిపుణులు అనే పదానికి స్పష్టత లేదు పైగా వాళ్ళిద్దరూ కనుక వ్యతిరేకిస్తే న్యాయమూర్తుల నియామకం నియామకం అనేది నిలిచిపోతుంది ఈ ఎన్జేఏసీలో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సిజేఐ మరియు ఇద్దరు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉన్నారు కదా వీళ్ళిద్దరు అభిప్రాయానికి కూడా విలువ లేకుండా పోతుంది అని చెప్పేసి తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది సో మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ ఈ ఎన్జేఏసీ బదులు కొలీజియం సిస్టమ్ని సంప్రదించాల్సి ఉంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సులభతర వాణిజ్య సూచి గురించి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటాము దీనిని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్లో చదువుకుంటాము ఈ సులభతర వాణిజ్య సూచిని వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండు వేల మూడు నుంచి స్టార్ట్ చేసింది వాణిజ్య పురోగతిని బట్టి నూట తొంభై కంట్రీస్ని కన్సిడర్ చేసి వాటికి ర్యాంకింగ్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ర్యాంకుల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో న్యూజిలాండ్ ఉంటే రెండవ ప్లేస్లో సింగపూర్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో డెన్మార్క్ ఉంది ఇప్పుడు మన భారతదేశ ర్యాంకు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడవ ప్లేస్లో ఇండియా ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో హండ్రెడ్త్ ప్లేస్లో ఉండేది చైనా వచ్చేసి ఫార్టీ సిక్స్ ప్లేస్లో ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వచ్చేసి సెవెంటీ ఎయిత్ ప్లేస్లో ఇది ఉండేది ఇలా ఈ సునబ సులభతర వాణిజ్య సూచిని ప్రకటించడానికి ప్రాతిపదికలుగా పది ప్రాతిపదికల్ని తీసుకుంటారు ఒకటి వచ్చేసి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం స్టార్టింగ్ ఏ బిజినెస్ అనేసి అంటాము తర్వాత నిర్మాణ అనుమతుల్ని తీసుకోవడం కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిట్స్ అనేవి తీసుకోవాలి ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకోవాలి అంటే విద్యుత్ కనెక్షన్ జారీ చేసే విధానము తర్వాత రుణ వసతులు క్రెడిట్ని తీసుకోవడం తర్వాత రిజిస్టరింగ్ ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీని రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ట్యాక్సెస్ని పే చేస్తూ 
బార్డర్స్ని దాటి ట్రేడ్ చేసుకుంటూ కాంట్రాక్టర్స్ని ఎన్ఫోర్స్ చేసుకుంటూ ఏదైనా ఇన్సాల్వెన్సీ ఇలాంటివి వస్తే ఇవన్నీ రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ పది ప్రాతిపదికల్ని కూడా ఈ సులభతర వాణిజ్య సూచీలో ప్రాతిపదికలుగా తీసుకుని దాన్ని బట్టి ర్యాంకుల్ని ప్రకటించడం అనేది జరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఈపిఎఫ్ఓ గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అనే టాపిక్లో చదువుకుంటాము ఈ ఈపీఎఫ్ఓ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ దీనిని ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అండ్ మిసిలేనియస్ ప్రొవిజన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ కింద తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని ఫోర్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఈ ఈపీఎఫ్ఓ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద పనిచేస్తుంది ఇది పెన్షన్స్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బైలేటరల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్స్ ఇలాంటి సర్వీసెస్ని అందిస్తుంది ఈ ఈపీఎఫ్ఓని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ అనే సంస్థ అడ్మినిస్టర్ చేస్తుంది ఈ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ అనే దీనికి చైర్మన్గా యూనియన్ లేబర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు లేబర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు ఈ ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కింద అప్లికబుల్ అయ్యే ఒక ఎంప్లాయీకి యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ యూఏఎన్ అనే దాన్ని జారీ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ట్వెల్వ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఉద్యోగి లేకపోతే కార్మికుడు సామాజిక భద్రత విషయంలో భవిష్య నిధిలో ఉన్నటువంటి కొంత మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు నెల రోజుల పాటు ఎలాంటి ఉద్యోగం లేదనుకోండి అప్పుడు తన ఖాతాలో ఉన్నటువంటి మొత్తంలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గరిష్టంగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినిమం అనేది మన ఇష్టం గరిష్టంగా అయితే డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ ఈపీఎఫ్ఓ ప్రకటించింది దీనికి ఈ ఈపీఎఫ్ఓ చట్టంలో కొత్తగా సిక్స్టీ ఎయిట్ హెచ్హెచ్ సెక్షన్ని చేర్చాలి అని చెప్పేసి తీర్మానం పెట్టింది దాన్ని బోర్డు అనేది ఆమోదించింది అయితే దీన్ని ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి తీసుకొస్తున్నారు అన్న ప్రకటన మాత్రం ఇప్పుడే ఇవ్వలేదు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కింద చదువుకుంటాము ఆస్ట్రేలియాలో ఆరవ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు అనేది జరుగుతోంది నవంబర్ మూడు నాలుగు తేదీల్లో అని చెప్పేసి కేంద్రీయ హిందీ సమితి సభ్యుడు తెలపడం అనేది జరిగింది ఆస్ట్రేలియా ఆగ్నేయాషయ ఖండంలో నివసిస్తున్నటువంటి తెలుగు రచయితలు తెలుగు పండితులు తెలుగు సాహిత్య అభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరి సమక్షంలో ఈ సదస్సు సాగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము సైబర్ దాడుల నుంచి రక్షించడానికి రక్షణ కమ్యూనికేషన్ రంగంలో అవసరాలకి వీటన్నిటికీ సరిపోయేలాగా ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ సెమీ కండక్టర్ ప్రయోగశాలలో ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ని అభివృద్ధి చేశారు ఇందులో ఆర్ఐఎస్సివి ఓపెన్ సోర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాము ఐఎస్ఏ అంటే ప్రాసెసర్ పనిచేసేందుకు ఇచ్చేటటువంటి ఒక ఆదేశం ఈ ఐఎస్ఏని యూజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్కి మధ్య వంతెనలాగా పనిచేస్తాయి ఈ చిప్లలో బ్లూ స్పెక్ ఓపెన్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించారు ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ గణన యంత్రాలు ఇవన్నీ పనిచేయడంలో ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్లు అనేవి కీలక పాత్రను పోషిస్తాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణలోని కరువు గురించి దీనిని టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అగ్రికల్చర్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము తెలంగాణలోని పదిహేడు జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ప్రకటించింది వర్షాభావం వల్ల లేకపోతే ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కన్నా త్రీ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ఎక్కువ నమోదు అవ్వడంతో పంట అనేది ఎండిపోతుంది మొత్తం మీద పంట దిగుబడి అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి అంచనా వేయడం జరిగింది అత్యధిక వర్షపాతం లోటు ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్తో సంగారెడ్డి డిస్టిక్ మొదటి స్థానంలో ఉంది సగటు వర్షపాతాన్ని తీసుకుంటే జూన్ నుంచి అక్టోబర్ మధ్యలో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అనేది తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో ఇవ్వడం జరిగింది 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హరిత భవనం గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్లో చదువుకుంటాము పేపర్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్లో కూడా చదువుకుంటాము హరిత భవనం అంటే ఒక ఎన్వాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేటటువంటి ఒక భవనం ఎనర్జీని వాటర్ని బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ని మనం ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేసుకోవడంలో ఇది ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ గ్రీన్ హోమ్స్ అనే ఐడియాని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దానికి కారణం ఏంటి అని చూస్తే నార్మల్ ట్రెడిషనల్ హోమ్స్ కన్నా కూడా ఇది కట్టడానికి చాలా కాస్ట్లీ ఒకవేళ గ్రీన్ హోమ్స్ కనుక తీసుకుంటే అవి వాటర్ని తక్కువగా వినియోగించుకుంటాయి ఎలక్ట్రిసిటీని తక్కువగా వినియోగించుకుంటాయి కానీ రీసైక్లింగ్ చేసేటటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ హౌస్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ ఎక్కువసార్లు మార్చాల్సి ఉంటుంది ఈ హరిత భవనం అనేది గ్రీన్ బిల్డింగ్ మూమెంట్ ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్ మూమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో స్టార్ట్ అయింది ఆయిల్ ప్రైజెస్ అనేది పెరగడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రీసెర్చర్స్ ఎనర్జీని ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేయడానికి ఉన్న మార్గాలని చూస్తూ వచ్చారు ఎనర్జీ పాలసీ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదులో వచ్చింది దీని ప్రకారం ఇంటి ఓనర్స్కి ట్యాక్సెస్ తగ్గిస్తాము ఎప్పుడు ఎనర్జీని ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టుకోవడం సోలార్ పవర్ పవర్ డివైజెస్ని వాడటం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ట్యాక్సెస్ తగ్గిస్తాము అని చెప్పేసి యాక్ట్ చెప్పింది ఒక ఇంటిని ఒక భవనాన్ని హరిత భవనంగా సర్టిఫై చేయాలి అంటే ఆ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని చూస్తే సైట్ లొకేషన్ అనేది ఎక్కడుంది అనేసి చూస్తారు తర్వాత ఎనర్జీని వాటర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు అనేసి చూస్తారు ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్స్గా ఏం యూజ్ చేశారు అనేసి చూస్తారు రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ఉందా లేదా అనేసి చూస్తారు తర్వాత రీన్యూయబుల్ ఎనర్జీని వాడుతున్నారా లేదా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసి ఒక భవనాన్ని హరిత భవనంగా సర్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత సిఐఐ అంటాము కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ దీని కింద ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ఐజిబిసి అనే దాన్ని రెండు వేల ఒకటిలో తీసుకురావడం జరిగింది ఈ కౌన్సిల్ అనేది ఐజిబిసి ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ అనేది గ్రీన్ బిల్డింగ్కి సంబంధించిన రేటింగ్స్ ఇవ్వడం సర్టిఫికేషన్ ఇలా సర్టిఫై చేస్తే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పాం కదా అలా సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి దానికి కావాల్సినటువంటి సర్వీసెస్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం ఇలాంటి చాలా సర్వీసెస్ని ఈ ఐజిబిసి అనేది అందిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి ఆరోగ్యానికి హరిత భవనం వీటిని పెంచాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు తర్వాత వరల్డ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ అంటాము దీని గురించి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఈ వరల్డ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ఇది ఒక ఎన్జిఓ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల రెండులో ఇది ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఫస్ట్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్లో స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీస్లో సస్టైనబిలిటీని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ని స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో వరల్డ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ అనే దాన్ని తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి కాలిఫోర్నియాలో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు తర్వాత రెండు వేల రెండులో ఈ వరల్డ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ని తీసుకురావడం జరిగింది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎనిమిది ఫౌండ్లింగ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్సే ఉన్నాయి ఇందులో రెండు వేల ఏడులో ఈ వరల్డ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ దీని సెక్రటేరియట్ని టొరంటో కెనడాలో ఉంది ఈ కెనడాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దీని మిషన్ వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి చోట కూడా గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ డబ్ల్యూజిబిసి చైర్పర్సన్ లీసా గారు మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ భవనాల నుంచే వస్తున్నాయి బయట కాలుష్యం కంటే రెండు నుంచి ఐదు రెట్లు కాలుష్య కారకాలు భవనం లోపలే వెలువడుతున్నాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ విద్యుత్ వచ్చేసి కేవలం భవనాలు మాత్రమే వినియోగించుకుంటున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫోబ్స్ లిస్ట్ గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కింద చదువుకుంటాము ఆల్రెడీ ఈ ఫోబ్స్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అనేసి మనం ఆల్రెడీ చూసాము ఇది అమెరికన్ బిజినెస్ మ్యాగజైన్ 
దీని మోటో వచ్చేసి క్యాపిటలిస్ట్ టూల్ అనేది దీని మోటో టూ వీక్స్కు ఒకసారి మ్యాగ్జైన్ని విడుదల చేస్తుంది నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో ఫస్ట్ టైం దీని మ్యాగ్జైన్ అనేది రిలీజ్ అయింది ఇది న్యూయార్క్ బేస్డ్ మ్యాగ్జైన్ అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూయార్క్లో కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం చూసాము ఇప్పుడేంటి దివంగతులైనటువంటి ప్రముఖుల్లో అత్యధిక చెల్లింపు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ జాబితాని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది అందులో మొదటి స్థానంలో మైఖేల్ జాక్సన్ ఉన్నారు రెండవ స్థానంలో వచ్చేసి ఎల్విస్ ప్రెస్లీ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఈ ఫోబ్స్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎన్నాళ్ళకు ఒకసారి రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే వీక్లీయా మంత్లీయా బై వీక్లీయా ఇయర్లీయా ఇలా ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది అనేవి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇవాళ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సిఐఐ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఇందాకే దీని గురించి మనం చదువుకున్నాము బట్ నేను దీని డీటెయిల్స్ని రివీల్ చేయలేదు మీకు ఒక్కసారి దీన్ని చూడండి ఎక్కడ ప్రస్తావనలో చదువుకున్నాము ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ హరిత భవనాల టాపిక్లో దీన్ని చదువుకున్నాము దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అన్న స్టేట్మెంట్ని కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటనేది రేపటి వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్